తెగు వేర అందరికీ తెలుసు అంటే బ్యాడ్జీలు కానీ లేకపోతే టీషర్ట్ల మీద గుర్తు కానీ ఇలా రకరకాలుగా మనం చూసాం అయితే ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ప్రయాణం ఎక్కడికి నడిచింది ఆయన బొలీవియాలో ఆయన చివరి అంకం బొలీవియాలో జరిగింది అర్జెంటీనాలో మొదలై మెక్సికో మీదుగా క్యూబా పోరాటంలో ఆయన ఆయన పాత్ర అంటే ఆయన ఆయన బేసికల్గా మార్క్సిస్టు సాయుధ పోరాటాన్ని నమ్మాడు ఆయన అంటే పీడిత ప్రజానీకానికి అధికారం చర్చల ద్వారానో మాటల ద్వారానో రాదు రాజ్యం ఎలాగైతే ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి ప్రజల్ని అణిచివేస్తుందో అదే ఆయుధాన్ని తీసుకుని తీసుకుని రాజ్యం మీద తిరుగుబాటు జరిపితే తప్ప మార్పు సాధ్యం కాదు అధికారం ఒకరి ఇస్తే తీసుకునేది కాదు అది దెబ్బలాడి సాధించుకోవాల్సిందే కార్మిక వర్గం అంటే కార్మిక వర్గం శ్రామిక వర్గం రాజ్యాధికారం కోసం ఖచ్చితంగా పోరాటం సాయుధ పోరాటం చేయాల్సిందే హింస విప్లవానికి మంత్ర సాన్నిత్యం వహిస్తుంది అని చాలా స్పష్టంగా అంటే మార్క్సిజంలో ప్రధానమైనటువంటి భాగం గుండెకాయ సాయుధ పోరాటమే దీన్ని బలంగా నమ్మినవాడు చెగువేర అలాగే చెగువేర ఇంకొక గొప్ప విశేషం ఏంటంటే ఎక్కడ పుట్టామో అక్కడ మాత్రమే ఇది మాత్రమే మన భూమి అనుకోవటం కాదు ప్రపంచం మొత్తం మనిషి ఎక్కడున్నా కానీ అతని బాధలో ఉంటే అతని అతనితో పాటు నిలబడాలి అతని కష్టంలో నిలబడాలి ఆ కష్టం తొలగించడానికి చేయగలిగినంత చేయాలి అనేటువంటి నమ్మకం అభిప్రాయం బలంగా కలిగినవాడు అందుకని విప్లవాన్ని ఎగుమతి చేయాలి అనేది ఆయన నినాదం అంటే ఒక దేశంలో విప్లవం విజయవంతం అయిపోతే అంటే మావో కానీ లేకపోతే అంతకుముందు లెనిన్ కానీ రష్యాలో చైనాలో విప్లవాలు విజయవంతం అయిపోయిన తర్వాత ఆ దేశ అభివృద్ధి వరకు వాళ్ళు ఆగిపోయారు అది అలా కుదరదు ఈ అనుభవంతో పక్క దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ పీడితుల్ని కదిలించాలి వాళ్ళకి నాయకత్వం వహించాల్సి ఉంటుంది ఈ అనుభవాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి నాయకత్వం వహించడం చాలా తేలిక అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో విప్లవాన్ని ఎగుమతి చేయాలి అనేటువంటి నినాదంతో ఆయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఒక కొత్త చర్చ లేవనెత్తాడు క్యాస్ట్రోకి ఆయన చాలా మద్దతుగా నిలబడ్డాడు క్యూబాలో అధికారంలోకి రావటానికి క్యాస్ట్రో అధికారంలోకి రావటానికి గువేరా చేసినటువంటి కృషి చాలా ఉంది అయితే ఈ విప్లవాన్ని ఎగుమతి చేయటం ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వివాదాస్పదమైన అయితే ఒకటి ఆయన కలిగించినటువంటి స్ఫూర్తి ఆ స్ఫూర్తికి కారణం అదే ఆ నినాదమే అంటే గిరి తీసుకుని ఉండద్దు సరిహద్దులు లేవు సరిహద్దులు చెరిపేయండి ప్రపంచ మానవాళిని ప్రపంచ మానవ మానవాళి విముక్తిని కలగనండి అని చెప్పాడు ఆయన అందుకని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పీడిత బాధితుడు పీడితుడు అందరూ ఆయన్ని ఓన్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అంటే ప్రతి మనిషి మార్పు కోసం అంటే ఎవరి జీవితం బాగాలేదు అనుకుంటే మీ జీవితాన్ని మార్చుకునే మార్చుకోవాల్సింది మీరే మీకోసం ఎవరు వచ్చి పోరాటం చేయరు మీరే లేచి నిలబడాలి మీరే పోరాటం చేయాలి ఈ స్ఫూర్తిని జనంలోకి తీసుకెళ్లటమే ఆయన ప్రోగ్రాం ఒక రకంగా ప్రజాయుద్ధ సిద్ధాంతం పీపుల్స్ వార్ అంటారు ఇది ఎవరి సమస్యలు శ్రీశ్రీ గారు అన్నట్టు ఎవరి కోసం ఎవరు వచ్చి పోరాటం చేయరు ఎవరి సమస్యలు వారికి మాత్రమే తెలుస్తాయి వారు మాత్రమే లేచి నిలబడాలి ఆ పోరాట స్ఫూర్తిని ప్రతి ఒక్కరిలో నింపటమే విప్లవకారుడు చేయాల్సింది అంతే తప్ప వాళ్ళ తరఫున తాను వెళ్ళి పోరాటం చేయటం కాదు వాళ్ళల్లో ఆ స్ఫూర్తిని నింపి వాళ్ళు నిలబడి ఎవరైతే తమని అణిచివేస్తున్నారో వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఒక్కటై ఉద్యమించాలి ఆ స్ఫూర్తిని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళలో నింపటం మాత్రమే చేయవలసింది ఈ విప్లవ అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పీడితులు ఎక్కడుంటే అక్కడికల్లా వెళ్ళి ఈ ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేయాలి వాళ్ళలో ఆ స్ఫూర్తిని నింపాలి అని బలంగా నమ్మిన వాడు చేగువేర ఆ జీవితాన్ని ఇప్పుడు తెలుగులో 
తెలుగులో సినిమాగా తెరకెక్కించారు అంటే మనకి ఏదో అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం మీద యుద్ధం చేసినటువంటి చేగువేర జీవితాన్ని సినిమాగా తీసేటప్పుడు ఇదేదో చాలా కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టు వెయ్యి కోట్లు ఉండే తప్ప సాధ్యం కాదు ఇలాంటివి ఏమీ అనుకోకుండా సినిమా తీయాలి అని బలంగా అనుకుని ఆ తీయటానికి అంటే ఈ సందేశాన్ని చెప్పాలి ప్రజలకి అనేది బలంగా నమ్మాడు ఆయన దర్శకుడు నమ్మి దాన్ని చెప్పడానికి ఒక ఫామ్ ఎంచుకున్నాడు ఆయన ఆ ఫామ్లో చెప్పేశాడు నిర్మోహమాటంగా దాన్ని మనం మెచ్చుకోవాలి అంటే దీనికి ఇది ఉందా అది ఉందా లేకపోతే అమెరికా అక్కడికే ఒరిజినల్ లొకేషన్కి వెళ్ళి షూట్ చేసి చెప్పాలా ఇవన్నీ అనుకోలేదు ఆయన చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బలంగా చెప్పాలి తెలుగు ప్రజలకి కన్వే అయ్యేలాగా చెప్పాలి అని అనుకున్నాడు ఆ ప్రయత్నం సక్సెస్ఫుల్గా చేశాడు ఆయన ఉన్న లిమిటేషన్స్లో ఆశయం ముఖ్యం మనకి ఫామ్ అండ్ కంటెంట్ అంటారు రూపము సారము అని చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఆయన్ని డ్రైవ్ చేసింది ఆ డ్రైవ్ చేయడం వలన ఆయన ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఇవేమీ అనుకోలేదు చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని చెప్పాలి అనుకున్నాడు దానికి సహ కొంతమంది సహకారం తీసుకున్నాడు ఆయన కష్టమైన పడ్డాడు తనకి తోచిన పద్ధతిలో నిజాయితీగా ఈ విషయాన్ని ప్రజెంట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు దాన్ని ఖచ్చితంగా అభినందించి తీరాలి ఇది విజయవంతం అయితే ఇలాంటి సినిమాలు మరికొన్ని వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా దీన్ని సక్సెస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే మీరు చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని చెప్పడానికి మొహమాట పడకుండా ముందుకు రావచ్చు దానికి అవకాశం ఉంది ముందు మీరు నిజాయితీ ఉండాలి అనేది ఆయన చెప్పడం కోసం ఈ సినిమా తీశాడని నేను అనుకుంటున్నాను సినిమా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటాను గురు సామాన్యుడు భరద్వాజ గారికి నా ప్రాణ మిత్రుడు నాకు అన్నయ్య శివరంజని ప్రభు గారు అని పిలుచుకునేవాళ్ళం ఆయన మరి ఈ చిత్ర నిర్మాతలు అందులో ఒకరైన సూర్య నా ఫ్రెండ్ అలాగే మేడం గారికి వేదిక మీద ఉన్న వాళ్లకు సభావత్ నాయక్ గారు ఈ చిత్రాన్ని చూస్తుంటే ఎన్నో వేల ప్రోగ్రాంలు ఇక్కడ నేను వచ్చాను చీఫ్ గెస్ట్గా అవి తెలుగు సినిమా మాట్లాడుతూ అన్ని ఆడియోలు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాం కానీ ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకత ఇంగ్లీష్ మూవీ స్టైల్స్ అంతరించుకుంది ఇక్కడ అక్కడ ఓకే హీరో ఇవన్నీ అక్కడ చూస్తే ధర్మాత్మ పిక్చర్లు ఫిరోజ్ ఖాన్ లాగా ఇక్కడ చూస్తే ఇంగ్లీష్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ హీరో లాగా మొత్తానికి పాన్ ఇండియా సినిమా లాగా ఉంది ఇది ఫ్యూచర్లో ఇది తెలుగులో సక్సెస్ అయితే దీన్ని మిగతా భాషల్లోకి డబ్బింగ్ చేసుకొని పాన్ ఇండియా సినిమాకు వెళ్ళిపోవచ్చు అయితే ఒకటి ఇక్కడ ఈ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఇందులో చేసిన వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు చూశాను ఇక్కడ కొమరం పులిలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టైల్ ఉంది ఇక్కడ అతని వేరే ఆడి ఇలా మన తెలుగు సాంప్రదాయం మన తెలుగు వాళ్ళే కనిపిస్తున్నాం కానీ సినిమా చూస్తుంటే ఇంగ్లీష్ మూవీ లాగా కొద్దిగా అక్కడక్కడ కనిపించింది నేను ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రింద పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్ ఉషా కిరణ్ మూవీస్ వాళ్ళది కృష్ణ గారిది ఎన్కౌంటర్ సినిమా ఈ మధ్య నారాయణ మూర్తి గారి సినిమాలు చూస్తుంటే ఇవన్నిట్లో ఒక విప్లవంగా ఉద్యమంగా పోరాడినవి ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఒక గొప్ప వ్యక్తి క్యూబాలో ఉన్న ప్రజలకు ఒక మేలు చేయాలని వాళ్లను ఉత్తేజపరచాలని వాళ్లను ఒక గొప్ప స్థాయికి సాయుధ పోరాటము ఆయుధ పోరాటం నేర్పించిన ఒక వ్యక్తిగా అని కాకుండా వాళ్లలో స్ఫూర్తిని నింపి వాళ్ళందరినూ మనలో శక్తి ఉన్నది మన కష్టాలను మనమే ఎదిరించి మనమే ముందుకు బ్రతకగలము అని వాళ్ళలో విజ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించిన వ్యక్తి మన చెరు చేయి గారు అల అలాగే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పలేకపోవచ్చునేమో కానీ మన అల్లూరి సీతారామరాజు మన కుమరం భీమ్ మన సర్వాయ్ పాపన్న వీటి కోసమే వాళ్ళు నడుం బిగించి ప్రజలను ఉత్తేజపరిచారు చివరికి మొన్న ఎనభై రెండులో అన్న నందమూరి తారక రామారావు కూడా ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేశాడు ప్రజలకు రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రసాదించి ప్రతిదీ ప్రజలలో నుండే ఒక వీరులను తీసుకొచ్చారు ఆయన నాటిన ఆ రోజు మొలకలే ఈరోజు ఓటర్ వృక్షాల్లాగా వెలిగిపోయి ఆంధ్ర రాష్ట్రం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో దేశ దీప్యమానంగా వెళుతున్నారు 
అందులోని వాళ్ళే ఈ రోజున సీఎంలు మిత్రులారా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతో చెప్పగలను నేను కానీ మిగతా వాళ్ళకు కూడా మనం అవకాశం ఇవ్వాలి అయితే ఏ ఉద్దేశంతో మిత్రులు ఇందులో నటించిన నటి నటులకు దర్శకుడికి దర్శకుడి పాత్రనే కాకుండా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇందులో వచ్చేసి ప్రజలను మెప్పించడానికి ముందుకు వచ్చిన మన దర్శక హీరో గారికి నిర్మాతలకు ఈ సినిమాను ఈ సినిమాలో మన చాలామంది భద్ర వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వర్క్ చేశారు మీద ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ వర్క్ చేసింది వాళ్ళందరూ ఈ సినిమా రేపు రిలీజ్ అయ్యి గొప్ప పేరు తీసుకుంటే ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి పేరు వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకా ముందు ఇంకా కొన్ని సినిమాలు తీయగల శక్తి ఆ నిర్మాతల్లో వస్తుంది కాబట్టి మనమందరము వారిని ఎంకరేజ్ చేసి మోత్ పబ్లిసిటీ ఈ మధ్యన ఎన్ని పబ్లిసిటీలు వచ్చినా పెద్ద పెద్ద హీరోలు కూడా రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఆడి వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ మోత్ పబ్లిసిటీ మంచిగా ఉందని ఒకసారి వస్తే అది హండ్రెడ్ డేస్ అయ్యి హండ్రెడ్ క్రౌడ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నది యానిమల్ సినిమా మొన్న రిలీజ్ అయ్యింది ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నుండి టాక్ స్ప్రీడ్ కాగానే అది కానీ జవాన్ కానీ అది జవాన్ పన్నెండు వందల కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది ఈరోజు ఏడు కోట్లు పేపర్లో చూశాను ఏడు కోట్ల రూపాయలు యానిమల్ సినిమా ఇంకొక ఏడు కోట్లు సంపాదించుకోని కూడా చెప్తున్నారు అలా అన్ని కోట్లు వాళ్ళు సంపాదించుకుంటే ఒక పది కోట్లు ఈ సినిమాకి రావాలని కోరుకుంటూ ఇలాంటి చిత్రాలు ఇంకా పది మన నిర్మాతలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇందులో నటించిన వారికి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో వర్క్ చేసిన వారికి ఈ సినిమాను ప్రమోట్ చేయడానికి వచ్చిన జర్నలిస్టు సోదరులకు అలాగే దర్శక నిర్మాతలు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన మరుక్షణమే ఈ సినిమా గొప్ప సినిమాని పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ చేయాలని మీ అందరినీ కోరుకుంటూ మీ బ్రదర్ మాణిక్ బాయ్ నా నా మాట విని వచ్చిన నా మా సోదరులు ఇక్కడ పాండు గారు అక్కడ నరేష్ గారు మరియు వినయ్ నా మిత్రుడు ఇప్పుడు ఇక్కడే కూర్చున్నాడు ఉన్నారు మిగతా వచ్చిన వాళ్ళకు ఈ లైటింగ్ లేక నాకు కొంతమంది కనబడడం లేదు లైటింగ్ ఉండడం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళకందరికీ మా సభ్యులకు నటులకు కళాకారులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈ సినిమాలో ఎవరైనా ఐదారు సినిమాలు చేసి ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి తొందరలో మా ఆలో సభ్యత్వం తీసుకోవాలి లేకపోతే రేపు పొద్దున్న మీరున్న స్పాట్లకు వచ్చి నాన్ కోఆపరేషన్ చేస్తారు మా సభ్యులు మిమ్మల్ని కాబట్టి మీరు తొందరగా మా ఆలో సభ్యత్వం తీసుకోవాలి మాను మన అందరం కలిసి ముందుకు తీసుకుపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ యాంకర్ సౌజన్య గారు కూడా థ్యాంక్ యూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ నా మిత్రులకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ జర్నలిస్టు సోదరులకు మీడియా సోదరులకు నా ప్రత్యేక నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ నువ్వు ఈ సినిమా తీసి మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి మరి హిందీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా నిలిచావు ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్క హీరో చూస్తాడు నువ్వు ఏమేమి ఇందులో తక్కువ చేసావో వాటిని అంగులు రంగులు పొంగులు పెట్టి పాన్ ఇండియా సినిమా తీసి డబ్బు కలెక్షన్లు చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఎంతనైనా చేసుకున్నా పేరు మాత్రం చిరస్థాయిగా నీదే నిలిచి ఉండిపోతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అందరి కోసం ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది మనం విజయం సాధించాలంటే బలం బలగం కాదు వ్యూహం అని కానీ వ్యూహాలు చాలా ఉంటాయి పద్మవ్యూహం తెలుసు బయటికి రాలేం చక్రవ్యూహం ఉంటుంది ఇది చిత్రవ్యూహం ఇక్కడ బలం కావాలి బలగం కావాలి వ్యూహం కావాలి మీ బలం మీ తమ్ముళ్ళు మన బలగం మీడియా చిన్న సినిమాలకు బలగం వీళ్ళే మన బలగం ఈ వ్యూహం అంటారా మీరు నేను తెలుసుకున్నాను మీ తమ్ముని ద్వారా ఇప్పుడు కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం మీరు వచ్చి ప్రయత్నం చేసి అప్పుడు వ్యూహం చెడిపోయింది రెండోసారి చెడిపోయింది ఇది మూడోసారి ఇప్పుడు మీ వ్యూహం ఫలించింది తప్పకుండా చే అంటేనే విజయం తన గురించి అది ఈ చే ఫేస్ అంటే ప్రపంచంలోనే గుర్తించదగ్గ అత్యధికులు గుర్తించదగ్గ ఫేస్ అట్లాగే ఆ పక్కకుంది యువతను ఉర్రు తలుగించే మన పవర్ స్టార్ ఆ మధ్యలో మీరున్నారు తప్పకుండా మీకు కూడా విజయం చేయకూడదు ఎందుకంటే మనం పూల వనం పోయినప్పుడు మనం పూలు ముట్టుకోకపోయినా ఆ సువాసన వస్తుందట మీ పక్కన ఇద్దరు విజేతలు ఉన్నారు తప్పకుండా మీకు కూడా విజయం దొరుకుతుంది ఫస్ట్ సభావత్ గారు వచ్చినప్పుడు నేను గుర్తుపట్టలేదు ఈ చే సినిమాలో ఎంత పెద్ద మహానుభావుడు ఉంటాడో అని నేను అనుకున్నాను తర్వాత తర్వాత మెల్లె 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 చెప్పాడు నేనే సార్ హీరోని అని ఆయన వినయము ఆయన పర్సనల్ చూస్తే మనం అనుకోం కానీ ఆయన మలో ఆయన మనోబలం అంత గొప్పది ఆయన ఈ సినిమా తీయడానికి ఎన్ని ఎన్ని రోజుల నుంచి మదన పడుతున్న సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒక సంవత్సరాల నుంచి ఈ సినిమా తీయాలని 
వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమతకు మించి దీని మీద పెట్టుబడి పెట్టి తీయడం అంటే అంత ఆశమాశ కాదు ఈ రిటర్న్ వస్తే రావో తెలియదు కానీ చరిత్రలో ఇలాంటి సినిమాలు నిలుస్తాయి ఇదే వారికి బలం తప్పకుండా మీరు సక్సెస్ అవుతారు సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ ఇలాంటి మంచి చిత్రానికి నాకు డిజైనర్గా అవకాశం ఇచ్చారు మనకు నేను కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాను బట్ ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా హ్యాపీగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఈ బలగం అని చెప్పాను కదా బలం బలగం అని సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనకి ఏ సంబంధం లేకపోయినా మనకు ఎంతో హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ విషయంలో ప్రభు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ నన్ను గురువుగారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి పరమ వీర చక్ర నూట యాభై సినిమా ఆ సినిమాకు నాతో నీ లోగో చేయించాడు థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం అండి ముందుగా మీడియా ఫ్రెండ్స్కి అండి పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ అలాగే ఈ ఈవెంట్స్కి వచ్చేసిన పెద్దలందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మనందరికీ తెలిసిందే చెగువేర ఒక గొప్ప రివల్యూషనరీ లీడర్ తన మార్కిస్టు భావాలతో తన సిద్ధాంతాలతో అందరి ఒక యావత్ ప్రపంచం అందరికీ తన స్ఫూర్తిని నింపిన ఒక గొప్ప విప్లవకారుడు అలాంటి ఒక విప్లవకారుడి కథని బాటాజన ముందుగా తీద్దాం అనుకున్నారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అతని దగ్గర చాలా అద్భుతమైన కథలు ఉన్నాయి నాకు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు అంటే సంవత్సరాలుగా నేను వింటూనే ఉన్నాను బట్ ఫస్ట్ ఈ కథను మాత్రమే చేయాలి ఈ కథను మాత్రమే సినిమాగా తీయాలని బలంగా నమ్మి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల కళ అది ఫైనల్గా ఈరోజు ఆ సినిమాని మనందరి ముందుకు తీసుకొచ్చారు చాలా గ్రేట్ అన్న అలాంటి ఒక గొప్ప పర్సన్ ఒక బయోగ్రఫీని మీరు సినిమాగా తీసినందుకు అండ్ ఈ ట్రైలర్ టీజర్ అన్నీ చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉంటుంది కంటెంట్ వైజ్ కానీ క్వాలిటీ వైజ్ కానీ మన ప్రొడ్యూసర్ సూర్య గురించి చెప్పాలి చిన్నప్పుడు మేము క్రికెట్ ఆడుకునే వాళ్ళం క్రికెట్ ఆడుకున్నప్పుడు బెట్టింగ్ చేసుకునే వాళ్ళం అన్నట్టు అతను కూడా ఈ మూవీలో కొంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు ఎప్పుడైతే మేము క్రికెట్ ఆడుకునే వాళ్ళము బెట్టింగ్ అంటే వేసుకున్న నేను ఓడిపోయినప్పుడు ఏదైనా అమౌంట్ ఇవ్వకపోతే మొండికి వేస్తే మరీ కొట్టి తీసుకునేవాడు బట్ ఇప్పుడు ఈ ఈ సినిమాను కూడా అతను ఎలా రాబట్టుకోవాలో ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసు అండ్ ఫర్దర్గా చాలా పెద్ద మూవీ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు అండ్ ఈ మూవీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని అందరూ ఆదరించాలని అందరూ సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఇంకో వ్యక్తి గురించి నా ప్రత్యర్థి మూవీకి ఒక యాభై థియేటర్లు చాలన్నా అని నేను వైజాగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారికి చెప్పినప్పుడు నాకు టోటల్గా ఒక సెవెంటీ ఎయిట్ థియేటర్స్కి రిలీజ్ చేశాడు ప్రత్యర్థి మూవీకి అండ్ ఈ సినిమాని వంద థియేటర్లకు పైగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో వైజాగ్ శంకర్ వైజాగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శంకర్ అన్న గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మమ్మల్ని చిన్న సినిమాకి సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు మీరు ఇలాగే చిన్న సినిమాలకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానన్న అండ్ వన్స్ అగైన్ మొత్తం టీమ్ అందరికీ మొత్తంగా కష్టపడ్డ మా అన్నకి ఆయన తమ్ముళ్ళు సపోర్ట్ చేసిన తమ్ముళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ మీకి సంబంధించిన ఒక వేదిక అవుట్ ఆఫ్ మూవీ పాలిటిక్స్ సంబంధించి మైక్ ఇస్తే అర సెకండ్ కూడా ఆలోచించకుండా మాట్లాడే నేను అరగంట నుంచి కొంచెం టెన్షన్గా ఉన్నాను మూవీ ఫస్ట్ సభ కాబట్టి అయినా నా వంతు నేను అతిథిగా వచ్చినందుకు న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఫస్ట్ అసలు నేను ఈ సభ మీదకి రావడానికి మొదటగా నన్ను సంప్రదించినప్పుడు అనూపని ఒక నా సాటి జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన వీర మహిళ వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ సినిమాకు సంబంధించి పిఆర్ ఏదో చేస్తున్నట్టున్నాడు తను సంప్రదించాడు ఫస్ట్ అక్క ఇట్లా మీ జిల్లాలో మూవీ టీజర్ కోసం వచ్చాము మీరు రావాలి అంటే సినిమాకి నాకు ఏంటి సంబంధం అనూప్ అసలు నేను రానన్నాను అతని గురించి మీరు తెలుసుకుంటే మీరు రాను అని అనరక్క మీరు రిలీజ్ చేయకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంబంధించి కానీ లేదంటే ఏపీలో యూత్ ఈ సినిమాని ఓన్ చేసుకోరక్క అంత రెవల్యూషనరీ మూవీ అందుకే మీరు రావాల్సిందే అని రిక్వెస్ట్ చేశారు ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాను మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరిగింది మా జిల్లాలో అక్కడికి వెళ్ళి నిజంగానే ఒక వ్యక్తి గురించి ఇష్టపడి ఇంకొక వ్యక్తిని ఆ వ్యక్తి ద్వారా ఓన్ చేసుకొని జీవితకాలం సంపాదించిన పెట్టుబడిని జోదన్ లాంటి వచ్చిద్దో రాదు తెలియని సినిమా రంగం మీద పెట్టి ఎదురు చూడటం అంటే నిజంగానే చాలా సాహసం నేనైతే చేయను అట్లాంటి సాహసం కానీ అట్లాంటిది ఆ వ్యక్తి చేశారు నిర్మాత ఎవరో ఇంకా కో ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ఆయన కూడా చేశారు నిజంగానే మీరు సాహసం చేశారు సార్ మీ సాహసానికి సక్సెస్ 
రావాలని చెప్పేసి ఆర్థికంగా మీ మూవీ మంచి కలెక్షన్స్ అని రాబట్టాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను పైగా రాష్ట్రంలో దేశంలో ఇంతమంది ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటే సినిమా రంగం అంటే జనరల్గా బాటిల్స్ పైకి కిందకు ఊపుకునేది లేదంటే ఐస్ గడ్లు వేసుకునేది లేదంటే ఇంకెక్కడో మాలుకోవాలని పాలుకోవాలని తెచ్చి చూపిస్తే మాత్రమే చూసే యూత్ ఉన్న ఈ రోజుల్లో చెగువేరా లాంటి ఒక విప్లవకారుడి సినిమాని ఆయన జీవిత చరిత్రను సినిమాగా తీయడం అంటే సమాజం పట్ల ఒక బాధ్యత కనిపించింది నాకు ఒక వ్యక్తిలో అతను మూవీ ఇండస్ట్రీలో సంపాదన కోసం దిగాలి అనుకుంటే ఈ సినిమా అసలు చేయరు కానీ చేశాడు అంటే ఒక జాతీయ వాదం సమాజం పట్ల ఒక మంచి దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తిగా నాకు కనిపించారు ఈ మూవీ టీం మొత్తం కాబట్టి ఈ సినిమాకి సంబంధించి ప్రమోషన్ కానివ్వండి లేదంటే ఈ వేదిక కానివ్వండి రావాలనిపించింది అప్పట్లో చెగువీర అనే ఒక విప్లవకారుడు శ్రమదోపిడీకి గురవుతున్న సామాన్యుల పట్ల గొంతెత్తి వాళ్ల కోసం యుద్ధం చేసి పోరాడి సమాజంలో వాళ్లకంటూ హక్కుల్ని సాధించి పెట్టాడు ఇవాళ భారతదేశంలో ప్రత్యేకించి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందున ప్రత్యేకించి మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేకించి హక్కుల దోపిడీ జరుగుతోంది ఈ రోజుల్లో యువత ఇట్లాంటి విప్లవకారుల జీవిత చరిత్రను తెలుసుకుంటే మన హక్కుల్ని మనం ఎలా సాధించుకోవాలి నిజమైన నాయకత్వాన్ని నిస్వార్థమైన నాయకత్వాన్ని ఎలా నిలబెట్టుకోవాలి అందులో ఒక డైలాగ్ ఇందాక టేజర్లో విన్నాను ఫస్ట్ రోజు రిలీజ్ చేసినప్పుడు నేను అంత ఫోకస్డ్గా వినలేదు బట్ ఇవాళ విన్నాను న్యూస్ ఛానల్స్ మీడియా ఛానల్స్ న్యూస్ పేపర్లు లేని నాయకత్వం ఉన్నారు నాయకుడు ఉన్నాడా రాజకీయ పార్టీ ఉందని ఒక డైలాగ్ విన్నాను నిజంగానే ఈరోజు రాజకీయాలకు పట్టిన దరిద్రం అది రాష్ట్రానికి పట్టిన భ్రష్ట్ అది ఎందుకంటే జర్నలిజం అనేది నర నరాన నిజాయితీతో సమాజం కోసం నిలబడాల్సిన ఈ రోజుల్లో దాంట్లో కూడా పార్టీలు కమ్యూనిటీలు వచ్చేసాయి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక సామాన్యుడి గురించి సినిమా చేయాలి అన్నా ఆ సినిమా కోసం ప్రమోషన్ చేయాలన్నా ఒక విప్లవకారుడు గురించి సినిమా తీయాలి అతనికి సంబంధించిన ఆ భావజాలాన్ని ఈరోజు రాష్ట్రంలో నింపాలి అన్నా నిజంగా నిస్వార్థ పరుల వల్ల మాత్రమే అవుతుంది ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళని నేను మీలో ఆ నిస్వార్థమైన పరమైన సేవా గుణాన్ని చూశాను సార్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళని ప్రమోట్ చేయడానికి చాలా చోట్ల రారు మళ్ళీ వాళ్ళు ఎదిగిపోతే ఎక్కడ మళ్ళీ మనం డౌన్ అవుతామో అన్న ఫీలింగ్ తోటి కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి ఆ ఫీలింగ్ లేదు కాబట్టి ఒక సామాన్యుని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చారు నిజంగానే మీ అందరికీ వీళ్ళందరి తరఫున ధన్యవాదాలు సార్ అలాగే ఈ సినిమాని ప్రతి ఒక్కళ్ళు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి యువత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రతి యువత చూసి అసలు మనం ఏంటి ఈరోజు మన సమాజంలో మనం కోల్పోయింది ఏంటి దేనికోసం మనం పోరాడాలి నిరంతరం ట్విట్టర్లోనూ వాట్సాప్ల్లోనూ ఫేస్బుక్ల్లోనూ ఫ్యాన్ వార్స్ చేసుకుంటూనో రాజకీయ వార్స్ చేసుకుంటూనో లేదా స్విగ్గీ జొమాటోలో రేటింగ్ కోసం కొట్టుకుంటూనో ఇట్లాంటి వాటి కోసం కాదు మనం బ్రతకాల్సింది ఈ సమాజానికి నేనేంటి వేల వేల జీవరాశుల్లో ఒక జీవరాశిగా పుట్టాను పుట్టిన తర్వాత ఈ సమాజానికి నేను ఏం చేశాను ఇందులో ఈ సమాజం నాకేమిచ్చింది ఈ సమాజం కోసం ఇవ్వడానికి నేనేం చేశాననే విధానాలను తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళు యువత నర నరాన ఉత్తేజపడే ఉరకలెత్తే రక్తం ఉన్న మనం ఇవాళ జీవాలన్నీ చచ్చిపోయిన వ్యక్తులుగా బ్రతుకుతున్నాం సమాజంలో కారణం వ్యవస్థలు అవినీతిమయం అవ్వడం అట్లాంటి అవినీతిమయమైన వ్యవస్థల్ని ఏ విధంగా పోరాడి మన హక్కుల్ని మనం సాధించుకొని స్వచ్ఛంగా ఆ వ్యవస్థలను తయారు చేసి ఆ వ్యవస్థలను మన చేతిలో పెట్టుకోవాలి అనేదే చెగువేర జీవిత చరిత్ర పెద్ద సినిమాన చిన్న సినిమాన మీకు సంబంధం లేదు ప్రేక్షకులుగా మనకు సంబంధం లేదు మనకు పనికి వచ్చే సినిమానా పనికిరాని సినిమా అన్నది మాత్రమే మనకు అవసరం మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది అన్ని సందర్భాల్లో చూస్తాం కానీ ఒక్క సందర్భంలో మనకేంటి మనం ఏంటనేది తెలుసుకోవడానికి చెగువేర లైఫ్ స్టోరీ సినిమా చూద్దాం ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమాని ఈసారి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కాకుండా వ్యవస్థ కోసం చూడాలి అని యువత మీ కుటుంబ సభ్యులతో సహా అందరూ చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ పొలిటికల్ నినాదాలు చేయను కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిక్చర్ని తీజర్ మీద పోస్టర్ మీద వాడారు కాబట్టి జనసేనకు సంబంధించిన ప్రతి కార్యకర్తని యువతని వాళ్ళ కుటుంబాలను కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మనలో నుంచి ఒక జన సైనికుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆరాధించి ఆయన నేర్పిన చెగువేర జీవితాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని మూవీ చేశాడు అతనికి మనందరం సపోర్ట్గా నిలబడి ఈ సినిమాను ఆశీర్వదిద్దామని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఈ చెగువేర సినిమా లైఫ్ స్టోరీని సినిమాగా తీసిన యూనిట్ మొత్తం కూడా ఈ సినిమా విజయం సాధించి మరొక్కసారి విజయోత్సవ వేడుకల్లో మనందరం కలు కలుసుకోవాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను
ఒక నెల రోజుల కింద అనుకుంటా తను ఆఫీస్కి వచ్చాడు ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత మా పిఆర్ఓ అశోక్ తీసుకొని వచ్చాడు నేను బాగానే ఉన్నా ఓకే అయితే వచ్చిన తర్వాత ఇలా ఒక సెల్బర్ చేయని సినిమా చేసామండి ఇట్లా మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి ప్రమోషన్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఓకే అయ్యా ఎవరు ఏంటి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నేనేనండి చే క్యారెక్టర్ చేసిన చెగు వేరే క్యారెక్టర్ చేసిందని కానీ నేను ఒకసారి షాక్ అయ్యా ముందు తను చూడగానే ఇతనికి ఆ చెగు వేర కొన్నటువంటి ఆ కట్అవుట్కి ఉన్నటువంటి సంబంధం అసలు ఏ లేదే ఏంటి తను సినిమా చేశారంటే ఏంటని చెప్పేసి నేను షాక్ అయ్యి ఎలా తీసేవు సినిమా ఏం చేసావు సినిమా ఎట్లా తీసావంటే అసలు ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఎలా ఈ సినిమా తీయడానికి పెట్టుబడి ఎలా వచ్చిందని చెప్పి అడిగినప్పుడు తను చెప్పిన సమాధానం నేను షాక్ అయ్యా నేను చాలా సంవత్సరాలుగా ఒక చిన్న వ్యాపారం ఆ వ్యాపారం చెప్పడానికి కూడా నాకు నోరు రావట్లేదు ఆ వ్యాపారం చేసుకుంటూ కొంతమంది మిత్రుల సహకారంతో ఈ సినిమా చేశానని నేను చెప్పినప్పుడు సరే ఇక ఆ సినిమాల పట్ల ఉండే వ్యామోహం సినిమా పట్ల ఉండే ఆశ సినిమా పట్ల ఉండే ఆ క్రేజ్ అనేటువంటిది ఎవరిని ఏ స్థాయికైనా తీసుకువెళ్తుంది అధా పాత్రలకి తీసుకువెళ్తుంది అత్యున్నత శిఖరాలకు చేరుస్తుంది సరే ఇతను ఏంటో చూద్దామని చెప్పి సార్ ఒకసారి ట్రైలర్ చూడండి సార్ ప్లీజ్ సార్ అని అంటే ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత రియల్ ఐ బై షాక్ అండ్ ఐ బి టేక్ అన్ బ్యాక్ ఎందుకంటే ఈ రోజున ఒక కొత్త డైరెక్టరు కొత్తగా తీసినటువంటి ఒక సినిమా వాళ్ళకి డైరెక్టర్కి వీళ్ళకి ఈ సినిమా పట్ల వ్యామోహము ప్రేమ ఆకర్షణే తప్ప ద బేసిక్స్ ఆఫ్ సినిమా ఒక షార్ట్ కంపోజింగ్ గురించి కానీ ఒక ఒక సీన్ కన్వీనింగ్ కన్సీవింగ్ కానీ గురించి కానీ పెద్ద ఐడియా ఉండదు కానీ ఇప్పటిదాకా మీరు చూసిన ట్రైలర్లో ఒక్క లూడ్ షార్ట్ కూడా మనకు కనిపించదు ఒక అనే ఎమెక్యూర్ షార్ట్ కూడా కనిపించదు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ తీసినటువంటి కంటెంట్ పూర్గా ఉండేది మన బ్యాక్గ్రౌండ్ పూర్ ఉండొచ్చు ఒక గొప్ప గొప్ప సెట్టింగ్ లేకపోవచ్చు బాహుబలియన్ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్న ఇది లేకపోవచ్చు కానీ తను తీసుకున్న కంటెంట్ని ఎంత కన్విన్సింగ్గా ఎంత కమాండింగ్గా చెప్పగలిగాడు చూపించగలిగాడు అనేటువంటి విషయాలు మాత్రం రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ దిస్ పర్సన్ నా ఏం పేరు సభావత్ నాయక్ ఎస్ సభావత్ నాయక్ అపీరియన్సెస్ ఆర్ డిసెప్టివ్ అంటారు ఆకారాలు నిజంగా మోసపూరితంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కరు ఆకారం చూసేసి వీళ్ళని ఏదో తక్కువగా అంచనా వేసి తక్కువగా అనుకుంటే నో వీ ఆర్ సంథింగ్ గ్రేట్ అండ్ సంథింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తుంటారు ఇలాంటి వ్యక్తులు నిజంగా ఆ ఇది నాకు కనిపించింది ఆ సిన్సియారిటీ నాకు కనిపించదు కాబట్టి ఈరోజు నా తను పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి సార్ మీ కార్యక్రమానికి రావాలని చెప్పినప్పుడు రియల్ ఐ హెడ్ మేడప్ మై మైండ్ టు కమ్ అండ్ ఎందుకంటే ఇలాంటి చిత్త చిన్న సినిమాలు చిన్న కాన్సెప్ట్తో సినిమా మీద ఉన్నటువంటి ఫ్యాషన్తో వచ్చిన వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీలో నుంచి వచ్చే ప్రోత్సాహం ఏంటంటే వస్తుంది ఇండస్ట్రీ ప్రోత్సహించుకుంటే ఇండస్ట్రీ ప్రోత్సహించకపోతే ఇంతమంది వ్యక్తులు ఈ స్థాయిలో ఉండరు కానీ ముందుగా బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఎవరికి ఎంత రావాలో ఎంత దక్కాలో దక్కుతుంది మనం మనం ప్రూఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఇట్ రన్స్ ఆఫ్టర్ ద టాలెంట్ ఇన్ రన్స్ ఆఫ్టర్ ద సక్సెస్ ఆ టాలెంట్ ఆ సక్సెస్ తనకు ఉంది ఇకపోతే తను తీసుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ ఇందాక మేడం చెప్పినట్టుగా ఇక డబ్బుల కోసమే సినిమా తీసుకుంటే ఇంకేదైనా లవ్ స్టోరీ చేసేసినందుకు ఈ రోజున కోట్ల రూపాయలు గుమ్మరిస్తున్నటువంటి సినిమాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో ఎంత నీచంగా ఉన్నాయో ఎంత ఆ సినిమాలు వేల కోట్లు సంపాదిస్తున్నాయి ఈ రోజున అలాంటి సినిమాలో ఉన్నటువంటి భావ దరిద్రము దృశ్య దరిద్రాలనికి సంబంధం లేకుండా ఒక కమిట్మెంట్తో తీసినటువంటి సినిమా ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి దేశంలో విప్లవాలు జరిగినాయి ప్రపంచంలో విప్లవం లేని దేశం లేదు శ్రీశ్రీ గారు అన్నట్టు ఏ జాతి చరిత్ర చూసినా నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం అన్నాడు ద ద ఎంటైర్ హ్యూమన్ హిస్టరీ ఈజ్ నాథింగ్ బట్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ వార్స్ బిట్వీన్ ద హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ అంటాడు ఆ విధంగా ఉన్నవాడికి లేనివాడికి మధ్య జరిగే పోరాటమే ఆ పోరాటంలో కొంతమంది విప్లవ వీరులుగా వచ్చినట్టు వాళ్ళకి అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా విప్లవ వీరులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ విప్లవానికి ఒక గ్రాండ్ మార్క్గా ఒక సంకేతంగా ఒక సంజ్ఞగా ఒక సిగ్నేచర్గా ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నిలిచినటువంటి ఎ స్టైలిష్ రివల్యూషనిస్టీజ్ చెగువేరా ఈరోజున చాలామంది విప్లవ కలనర్ కానీ ఎవరి ఫోటోలు అంత ఆముద్రితంగా ఉండవు బనీల మీద సొక్కాల మీద ట్యాగ్లు మీద ట్యాట్లుగా వేసుకోవటం అంత స్థాయికి అతను వెళ్ళటం పోతే ఇంకొక మన తెలుగు యూత్కి తెలుగు రాష్ట్రంలో వై రాష్ట్రంలో ఉండే తెలుగు యూత్ మొత్తానికి కూడాను ఈ చెగు వేరాన్ని తెలిసిన చదువుకున్న వాళ్ళకి తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ తెలియని వాళ్ళకు కూడా తెలియజేసింది మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన పట్ల చూపించినటువంటి ప్రత్యేక ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే తను ఆయన విప్లవ చరిత్ర మొత్తం చదువుకొని ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి దా
మాత్రం బాగుంటే డెఫినెట్గా ఆదరిస్తారు ప్రేక్షకులు సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా ఈరోజు నా మా అశోక్ నా ఐ మై అప్రిషియేట్ అవర్ పిఆర్ అశోక్ ఈరోజు ఇంతమంది మీడియా ఛానల్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇది కవర్ చేస్తున్నారంటే కేవలం ఒక ప్రమోషన్ కోసం తను పడ్డ తప్పన ఒక దీన్ని నిలబెట్టాలని అలాగే తనకి కానీ ఈ మొత్తం యూనిట్ తను తనతో పాటు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు దీని వెనుక ఈ ఫిలిం ఈజ్ నెవర్ ఏ సింగిల్ మ్యాన్ షో ఇట్ ఈస్ ద కలెక్టివ్ షో కాబట్టి ఆ కలెక్టివ్ జిలో చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అభినందించాలి ఇక మీడియాగా మా బాధ్యత చెప్తున్నాను నిజంగా ఇలాంటి సినిమా వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించడంలో మేము మీడియా ముందుంటుంది మా మీడియా ఎస్ వీ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్ దట్ వీ ఆల్వేస్ స్టాండ్ బై ఏ కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం ఒక ఇమోషన్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్తో మేము ఉంటాము అందుకు ఉదాహరణకి లేటెస్ట్గా మేమే మా కారణంగా ఒక హైట్స్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి బలగం చిత్రం ఇదే వేదిక మీద మేము బలగం చిత్రానికి ఇచ్చినటువంటి ప్రమోషన్ అనేటువంటిది అఫ్ కోర్స్ అక్కడ దిల్ రాజు లాంటి ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు అది వేరే విషయం ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఉన్నప్పటికీ కూడా మీడియా హౌ ఇట్ హ్యాస్ టేకన్ ఇట్ టు ద పబ్లిక్ అనేటువంటిది ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సో అలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీని ప్రతి మంచి సినిమా పట్ల మీడియా చూపిస్తుంది అనడం ఎలాంటి డౌట్ లేదు మా సహచర మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేద్దాం నిలబెడదాం దీనికి నచ్చుతుందా లేదా ఏ స్థాయిలో ఆదరణిస్తారనేటువంటి సినిమాలు థియేటర్లో చూసిన తర్వాత పబ్లిక్ డిసైడ్ చేస్తారు వీ ఆర్ నాట్ సపో వీ కాన్ డూ ఇట్ వీ కెన్ మేక్ ద పీపుల్ టేక్ దూ ద థియేటర్ ఆ థియేటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రేక్షకుడు నిర్ణయించుకుంటాడు ఎంతవరకు అనేది అయితే మన డ్యూటీ మనం నిర్వర్తిస్తున్న మాత్రం మీడియా మిత్రులందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్లో కూడా మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అనే ఆశాభావం నాకు ఉంది నిజంగా రా మిత్రమ చాలా చాలా ఒక మనిషికి కమిట్మెంట్ ఉంటే ఒక మనిషిలో ఆ తపన ఆరాటం ఆ పోరాటం ఉంటే ఎస్ ఐ కెన్ డూ అని ఇక్కడ నిజంగా చెగువేరా స్టైలు చెగువేరా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆ చెగువేరా తాలూకు ఒక ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో మనందరి మనసుల్లో ఆ పర్సనాలిటీని మాత్రం చాలా చక్కగా ఫిగారు వెలిగిస్తడంలో కానీ ఆ డైలాగ్ చెప్పడంలో కానీ ఇతనేంటి చెగువేరా అనుకున్నటువంటి ఆ డౌట్కి అద్భుతమైనటువంటి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చావు కంగ్రాచులేషన్స్ అలాగే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అభినందించాల్సినటువంటి కెమెరామెన్ మిగతా అందరూ టెక్నీషియన్స్ హ్యావ్ డన్ వెల్ బట్ ద ఆర్ఆర్ ద మ్యూజిక్ ఎవరు ఇచ్చారో కానీ పేరేంటి రవిశంకర్ మీరు ఉన్నారా లేదా ఇక్కడ లేదనుకుంటా రవిశంకర్ మీరు ఉన్నారా లేకపోయినా సరే యూ హ్ గివిన్ ద మ్యూజిక్ ఒక ఇంగ్లీష్ వార్ ఫిలింకి ఇచ్చినటువంటి ఎఫెక్ట్ ఆ ట్రైలర్లో కనిపించింది కాబట్టి ఆర్ఆర్ అనేటువంటి ఒక సినిమాని ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది అనేటువంటి చెప్పడానికి కూడా ఈ ఆర్ఆర్ కానీ ఈ మ్యూజిక్ కానీ చాలా హెల్ప్ అయింది ఒకటి ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ చిన్న సినిమా అనేటువంటి చిన్న చూపు లేకుండా ఈ సినిమాని మనందరము ప్రమోట్ చేసి ఒక మంచి ప్రయత్నాన్ని సినిమా పట్ల సినిమా పిక్చర్లు సినిమా ప్రేమికులు సినిమా ఆరాధకులు ఈ ఇలాంటి వాళ్ళని నిలబెడితే ఎస్ వీళ్ళని నిలబెట్టుకుంటే ఎస్ డబ్బుల కోసం కాదు ఇది సినిమాలు తీసేది దీంట్లో కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోండి కాదు ఈ కోట్లు వస్తే వ్యాపారాలు సంపాదించుకుందాం మెదలు కడదాం మిద్దలు కడదాం అని కాదు సినిమా సినిమా అదొక పిచ్చి అదొక ఆనందం అదొక ఆరాధన ఆ ఆరాధన నిరత నిజం కావాలి నీ ప్రయత్నం సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ వచ్చిన మీడియా మిత్రులకు వెనక ఉన్న చేబుల్ దాసులకు స్టేజ్ పై ఉన్న పెద్దలందరికీ నన్ను మొదటిసారిగా ద్వేషించి దూషించి ప్రేమించిన ప్రభుసారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే తెలియగానే వచ్చిన మన భరత్రాజ్ సార్ గారికి మన సార్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ సినిమాను ఎవరు ప్రమోట్ చేయడానికి ముందుకు రాకుంటే ఒక మహిళగా ఆమె భుజాల పైన వేసుకొని నాలాంటోన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఎక్కడి నుండి ఇంత దూరం నుంచి వచ్చిన అర్రగారికి నా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఇంకో తోటి మహిళకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సినిమా తీయడానికి దాదాపుగా నాకు ఇరవై ఏళ్ళు పట్టింది ఇరవై ఏళ్ళు ఎందుకు పట్టింది అంటే నేను ఒక్కొక్క పైసా 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 జమ చేస్తూ తీస్తే చెగువేర సినిమానే తీయాలి ముందుగా సినిమా ఈ సినిమానే చెగువేర సార్ కథనే తీయాలనే ఉద్దేశంతో ఇన్ని రోజులు ఇన్ని ఇన్నేళ్ళు పట్టింది ఆ ఇన్నేళ్ళుగా నేను ఈ సినిమా తీయడానికి అరువున్నా అంటే నేను ఒక రోడ్డు పైన చిన్న వ్యాపారం చేసుకుంటాను తోపుడు బండి పైన తోపుడు బండి పైన నేను బొరుగులు మిచ్చే వ్యాపారం చేసుకుంటాను ఆ వ్యాపారం చేసుకుంటేనే ఇరవై ఏళ్ళుగా అది నా సొంత డబ్బుతో తీయాలి చేగవేర సార్ సినిమా నాకు పరిచయం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఉంటున్నాను ఈ సినిమా వల్ల ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తోనే చేగవేర సార్ కథ ఎవరైనా తీస్తారా అని చాలా ఏ
చాలామంది రాకపోవడానికి కావచ్చు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడకపోవడానికి కావచ్చు ఎవరినైనా మేము ఇన్వైట్ చేసినా కానీ తర్వాత తర్వాత అని తప్పించుకుపోవడానికి కావచ్చు ఏదైనా ముఖ్య కారణం ఏంటంటే రెండు వందల కోట్లతో తీసే సినిమాను మేము ఎలా తీసాము ఎలా చెప్పాము మేము చెప్తే ఏం జరుగుతుందో ఏం తీసిండో ఎవరికీ తెలియదు కాబట్టి ఎవరి మాట్లాడకపోవడంలో తప్పేమీ లేదు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు అలాగే కానీ చేగవేల సార్ కథను అతని విలువను ఏమాత్రం తగ్గించకుండా బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఎక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ వెళ్ళాడు ఎందుకు తుపాకీ పట్టాడు తుపాకీ ఎందుకు వదలవలసి వచ్చింది ఎలా పోరాడాడు ఒక దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చి ఎన్నో పదవులను అనుభవించి అవి వద్దని వదిలేసి మళ్ళీ అడవుల బాట పట్టిన ఒక మహాయోధుని కథను నా కథ నేను తీయడానికి నేను మహాయోధుని కథను తీయడానికి ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఇప్పుడున్న మన సమాజంలో ఒక దేశానికి కావచ్చు ఒక రాష్ట్రానికి కావచ్చు ఒక స్వతంత్రం కావచ్చు ఒక రాష్ట్రానికి స్వతంత్రంగా తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పదవులు అనుభవించి వాళ్ళ తాతలు వాళ్ళ తండ్రులు వాళ్ళ కొడుకులు పదవులు అనుభవించడానికే బతుకుతారు తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి పోవడానికి చూడరు అలాంటిది పుట్టకతోనే ధనికుడైన ఒక చేగవేర ఎన్నో పదవులు ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి ఎన్నో పదవులు అను వచ్చినా కానీ వాటిని అన్ని వదిలేసి ఒక అడవిలో ఏమి దొరకని ఒక ప్రదేశంలో తిండి నిద్ర దొరకని ప్రదేశంలో అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు మనకు ఏదైనా వదిలేసి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళలేము అలాంటిది ఒక వ్యక్తి చరిత్ర తీయాలని ఎన్నో ఏళ్ళుగా తీసినందుకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను తొమ్మిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడే మొదటిసారిగా చెరువేర గారి ఎముకలు బయటపడ్డాయని ఒకసారి నేను చదివాను ఆ చదివినప్పటి నుంచి ఎందుకు ఇలా ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత ఒక మనిషి సేవ విల్లా బయటపడ్డదని మొదటిసారిగా ఆలోచన వచ్చింది దాని తర్వాత ఆ చేగవేర అనే ఒక సౌండ్ ఆ పేరు ఆ మొహము నన్ను చాలా ఆకర్షించింది దానికి తోడు కాలం పోయే కొద్దీ మన పవన్ కళ్యాణ్ సార్ అక్కడక్కడక్కడక్కడక్కడ మర్చిపోకుండా చేసింది వీళ్ళు ఆ మర్చిపోకుండా చేయడం ద్వారా ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఇదే సినిమాను తీయాలి నా కుటుంబాన్ని మొత్తాన్ని రోడ్డున పెట్టి ఈరోజు నా కుటుంబం ఎవ్వరూ ఉన్నోళ్ళు గారు నా కుటుంబం అందరము మేమేదో చిన్న చితగా పని సినిమా తీసే స్థాయి కాదు మాకు సినిమా తీసే స్తోమత లేదు మాకు అయినా కానీ పోతే పోతుంది డబ్బు పోతుంది నా బరువుల బండి పోదు నేను ఎలా అయినా మళ్ళీ బతుకుతాను మళ్ళీ చేసుకుంటాను ఏమి రూపాయి వచ్చినా రాకున్నా నా జీవితంలో మొదటిసారిగా మన భారతదేశంలో నేను చెరువేర సినిమా కథను తీశానని ఎంతో గౌరవంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎవరు ఏమనుకున్నా ఎలా విమర్శించినా కానీ నేను సార్ విలువను ఎక్కడ తగ్గించలేదు నేను ఎలా చెప్పాలి ఆ అంత పెద్ద కథను రెండు వందల కోట్లతో తీసే కథను మన తెలుగు నేటివిటీకి తెలుగు నేటివిటీలో ఎలా తీశావు క్యూబాలో తీయకుండా ఆమె నేను ఒక భారతదేశ పౌరునిగా అతన్ని అభిమానించాను కాదు నా దేశంలో నేను తీసుకున్నాను దానికి క్యూబాలో వెళ్ళి తీయవలసిన అవసరం లేదు నా దేశంగా నేను ప్రేమించి చెరువేర సార్ను నా దేశంలో పుట్టిండనుకొని చాలా గౌరవించి తీశాను ఏది కూడా అందులో కల్పన చేయలేదు అక్కడక్కడ ఒక చిన్నది సినిమాటిక్గా ఏదైనా చేసిటం తప్ప మిగతాది ఏది కల్పన చేయలేదు సారు చరిత్రను ఒక గౌరవ స్థాయిలోనే చూపించాను అందరికీ ఈ సినిమా చూసి రేపు ఎలా ఉంటారని చెప్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్ డైలాగ్ మాట్లాడతాను అంటున్నాను అంత పిచ్చి ఎక్కించిండు కాబట్టి సినిమా పిచ్చి ఒక గౌరవంతో పుచ్చుకున్న పిచ్చి సార్ ఏదో పిచ్చి అని ఆయన గౌరవాన్ని పాడు చేసే పిచ్చి అయితే కాదు ఒక పద్ధతి ప్రకారము ఎలా పోవాలి ఆయన గౌరవాన్ని కానీ రేపు ఎవరైనా రేపుడో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని చెరువేర సార్ సినిమా తీసాడు కదా ఏదో ఒకటి తీసేసిండు అయిపోయింది అని కాకుండా ఆయన గౌరవానికి ఎట్టి పరిస్థితిలో పవన్ కళ్యాణ్ సార్ గౌరవానికి ఎట్టి పరిస్థితిలో తలవగ్గకుండా నా వల్ల ఆయన వాల్యూ పోకుండా అయితే సినిమా తీశాను ఎక్కడైనా కానీ ఒకటి సాడేల సూర్యుడి నుండి సూర్యుడికి ఇరవై నాలుగు గంటల దూరము మనిషి నుండి మనిషికి రెండు గుండెల దూరము అడుగు గ్రామానికి సంగ్రామానికి ఎన్ని ఎన్ని తుపాకుల దూరమని అడుగు గ్రామానికి సంగ్రామానికి ఎన్ని తుపాకుల దూరమని సామ్రాజ్యవాద వికృత రూపానికి భయపడలేదు పోరాటానికే పాఠాలు నేర్పిన యోధుడు విప్లవానికే కొత్త పాఠమయ్యాడు యుద్ధానికే భయాన్ని నేర్పాడు 
పోరాటం అంటే వెనికి తగ్గలేదు ప్రాణం అంటే లెక్క చేయలేదు ఎక్కడైతే స్వేచ్ఛ కోసం నినాదాలు గర్జిస్తాయో ఎక్కడైతే సమాజత్వం కోసం పిడికిలి బిగించుకుంటాయో అక్కడ అతని రూపం విరుచుకు పడింది అతడే ఓ చేగు వేర చే అంటే సాహసం చే అంటే పోరాటం చే అంటే ప్రవహించే ఉత్తేజం చే అంటే ప్రజల కోసం బలిపీఠం ఎక్కిన ఓ జీవితం అతని జీవన మరణం వహనూయ సంచలనం పోరాటం పురుడు పోసుకోవడానికి ధైర్యం అనే రూపం అతడు పీడిత ప్రజల ఆత్మవిశ్వాసం అనే అండాతడు కలవడే పిలికిడి నిలదించే గొంతు స్ఫూర్తి పొందడానికి ఓ పేరు నేర్చుకునేందుకు విప్లవానికి ఓ పాఠం నిరంతరం మండే విప్లవ జ్యోతి సామ్రాజ్యవాద గుండెల్లో పేలిన అణుబాం అతడు దేశానికి ఓ నేతలు పుట్టొచ్చు ప్రపంచానికి ఓ లీడర్ పుట్టొచ్చు యావ సమాన యావ ప్రపంచానికి సమానత్వం కోసం పోరాడే ఏకైక జీవి ఈ చేగువేర అతడు రగిలించిన నిప్పు కణిక నుంచి చెగేవేర రగిలించిన ఒక రిప్పు కణిక నుంచి ఓ నిప్పు కణిక ఎగిసిపడింది అతడే ఇతడు అతడే ఇతడు జై హింద్